这里是一个怪物入侵层啊，连两个怪物入侵层，好家伙，没有石头了哎！ Hello， 大家好，我是小米，为大家带来新一期的《新露谷语》，我们的爆肝生活继续啊！感谢大家对上一期视频的投币、点赞、三连、收藏、转发的支持啊！上一期视频又上热门了，感谢大家的大力支持。这一期我们继续努力啊，希望能够延续《新露谷语》的热度啊，我们继续爆肝冲冲冲！上一期呢，我们是打到了两个雨水图腾，下矿炸了四百个一矿啊，并且拿到了四个呃五彩碎片，算是第一次炸矿不错的收益啊。这一次起来，我们先看一下呃运势。今天的雨呢，是我们求雨求来的啊。然后我下一次下雨应该是二十五号，我之前记错了啊。然后二十四号是我们这个游戏当中的春天的另一个节日，叫做呃花五节啊。花五节节日当天，或者是节日前一天，你是不能用这个呃图腾来改变这个天气的啊，所以一定要记得，千万不要在二十三号用这个雨水图腾就白用了，因为节日是固定的这个呃晴天啊。我们把跟炸矿有关的东西往这边放一放啊，这个采集器现在用不上，先搁里，咖啡也先搁在里边啊。呃，然后说一下这一期的目标，我们呃，或者是这几天这一期的目标啊，就是我、呃、虽然现在正在下雨啊，我也之前说过，下雨的时候我们能有很高的收入，大概能有个嗯一天两三万，问题不大啊。但是呢，在现在的这个时间点呢，我们并不能去钓鱼，因为我们有更重要的事情要做啊，更重要的事情就是要去冲我们的。呃，刷我们的这个自己的矿洞，来刷更多的铁矿和铜矿。我们来计算一下，我们要实现我们之前所说的目标需要的物品啊。哦，我们还需要这个一百个，最少一百个初级洒水器啊。有小伙伴在上一期视频问，为什么不用优质洒水器？优质洒水器的话，给大家看一眼，它需要大量的。我们嗯，普通的洒水器是要一铁一一铜啊。我们的优质洒水器，我操，还没解锁吗？哦，没解锁，呃，后期你给大家看一下吧。优质洒水器需要六级的这个工作，需要这个金矿的啊。而刷金矿实际上是比较难的，因为金矿即便是我们最好的稿子啊，敲也敲不止一下。那何况我们现在没有什么好的稿子，敲起来是比较慢的啊。所以，呃，优质洒水器我个人是不喜欢，而且它还要精炼石英啊，这个东西做起来成本比较高。铜铁呢，虽然我们消耗量很大，但是铜铁的成本是比较低的啊。然后。刷起来也比较快，尤其是铁啊，我们一天基本上能刷两百左右，呃，还是比较容易刷的啊。这个是为什么不用优优质洒水器啊？至于有小伙伴看到一定就说伊撒的事儿，伊撒没有羊桃的经验，我们是拿不到的啊，是不可能解锁得了伊撒的。这是春天啊，这是关于洒水器，所以我们需要最少一百个初级洒水器，就是五百个铜矿石，五百个铁矿石啊。然后我们最少还要再去炸一次矿，因为我们这一波的收入基本上还要投入进去啊，也就是说剩不了多少钱啊。那我们在投入进去之后呢，我们还需要再炸一次矿，也就是说最少启动这次我可能会要七十个炸弹左右，五十吧，五十啊，七十太多了，五十个炸弹就是两百铁，就是需要七百铁啊。那把这些变成这个炸弹以及半儿，还需要两百五十的煤啊。所以这些都是我们需求的，如果全靠买呢，我们的钱肯定是不够的，所以一定我们是需要去，呃，需要去再去这个自己刷一些的。这就是为什么我觉得不用不要用现在的时间去钓鱼啊，钓鱼虽然能换得一些现钱，但是呃，现钱的收入是不如我们自己去刷矿来的高的，并且我们还有灰尘精灵的那个任务没有完成啊，所以怎么的都得去啊。我们算一下，一天钓鱼就算是两万多，但是我们还是要消耗很多的煤的数量啊。两万多的话，买铁其实是买不了多少的，呃，一百个多一点啊，不到不到一百五十个吧，啊，这样的一个数量，我觉得个人觉得还是少了一些啊。这边、嗯、这个，当我们在骷髅矿洞冲到二十五层以下呢，就会收到齐先生的来信啊。但其实只要我们下到过一百层，这个任务就算完成了，所以明天我们就能能拿到齐先生奖励我们的。一百块钱啊，这个是固定的任务奖励。齐先生是星露谷的老谜语人啦，你之后，之后我们会在各种地方都看到他的这个谜语啊，谜语。我们一上来先拿这个，嗯，两百多的铜矿石做熔炉啊，我们要把熔炉尽量的补上去啊，因为我们虽然现在有大量的一矿，但是没有熔炉就等于是，嗯，等于是没有啊，等于是没有。
，所以需要快速的把这个呃一矿给它变成变成一地儿啊。呃，不变成一定的话，资金没有办法回笼啊，所以我们需要再炼一波矿啊。这这个时候呢，先别着急炼这个一啊，因为一矿的烧制时间很长，八个小时啊。我们把这个熔炉带着去矿洞去炼一啊。然后呢，这一期我们还有一个目标，我要凑够一百个硬木去把马厩给起了。啊，还有一个事儿就是上一期很多小伙伴说这个有关，呃，第三个背包的事儿啊，的确这个背包越早出越好啊，但是我们不能以结果论啊。呃，上一期的时候虽然这个扔了很多东西，价值可能已经比一个背包多了，但是那个一万块钱是我们的启动资金啊，是我们做呃那二十五个炸弹的启动资金，不可能省掉的，所以是不可能提前呃买背包去出这个。出这个背包的啊，必须是去买铁的。那至于这一次呢，就是大家对于我扔东西看着比较肉疼，其实我也比较肉疼啊，所以呃这一期可能可以去买一个背包啊，提前先把背包的这笔钱支了啊，然后为下一次下矿的能稍微省一点就省一点吧。然后就是关于下矿的这个剪辑的问题啊。嗯，剪辑的问题，呃，我考虑了一下，普通的矿洞我们肯定是之后刷铁的过程，我肯定是要剪掉的啊，不可能再留下来了。即便很多小伙伴说觉得看长视频很爽啊，但是的确要考虑到这个视频的完播率啊，我不能，我不能把这个冗长的部分再留下来了。但是炸沙漠矿的部分啊，我决定还是全都保留下来啊，一刀不点啊。呃，我们最多采用一些加速或者是其他的处理，好吧？那就就是关于上一期的一点点的。呃，小小的这个回应啊，好，那我们来继续啊，然后去砍硬木啊，因为我们点过护林人的这个技能，我觉得一百硬木应该还是能打到的啊，应该差不多。嗯，然后有了一百硬木呢，我们优先先去把这个呃马厩给做了啊。呃，这一期今天其实我们这十几个一棒去铁匠那儿变现能做马厩的啊，但是呃，今天我不打算做啊，我打算明天做。那个小伙伴就说了：“你这不是找不痛快吗？明天罗宾休息啊？为什么非得明天做？因为我就是想给大家演示一下，罗宾休息的时候我们怎么去让他加班啊？这星露谷人哪有休息的日子啊？我都不休息，你凭什么休息啊？必须得让你加班。所以我就打算明天再去做马厩啊。嗯，今天我们砍完硬木呢，就开始去刷我们自己的铁矿层。铁矿层呢，就是四十层和六十层，基本上建建议刷这两层一。”呃，以这个铁矿为目标啊，如果你是以刷灰尘精灵为目标呢，你就刷四十五和五十五两层啊，因为呃五层是没有矿石的嘛。我们又要灰尘精灵，又要这个铁矿啊，所以就刷这个四十层和六十层。这两层呢都是视野比较小啊，很容易就能看到全貌。你如果看到没有大量的矿的话，或者觉得不值得那啥的话，就不用往里进啊。其他的这种面积很大的这个层啊，进去万一没有口。这个是比较亏时间的，所以建议刷这两层啊。十点半左右看到了吗？到了，一百零四。呃，蘑菇洞不去了，我要抓紧去刷矿。那我们现在就走啊，我们就把这些敲掉。嗯，基本上铁矿可能也就练这么一两波吧，之后就不练了啊。嗯，还是优先以这个保炸弹啊，为下一次炸矿为主啊。最好的下一次的炸矿时间，我个人是想去在，呃，那个什么的时间的啊，呃，后天啊。每一次炸矿中间，我们基本上最少是要隔个，嗯，隔个两天吧，否则我们的这个伴儿练不出来啊，矿石练不出来。要不再做两个数位采集器，做两个啊，做两，再做两个数位采集器，熔炉拿着。这个相子可以考虑种一下，这个我们今天就不带了啊。然后这个搁进去，嗯，这个可以一会儿再把它们烧掉啊。然后哦，这个吃了，我们把这三个相子给它种下。嗯，好，然后走出门。这两个可以挂在外面啊，外面还有这个树啊，嗯，这边还有两棵橡树。蚯蚓当看不见，好，然后我们先去找这个铁匠啊。但是找铁匠之前呢，我们可以先去一套矿井，这就是有矿车的好处啊。嗯
呃，去这几个地方非常的快啊，我们先把这里的这个烧矿的这个地方布置一下。呃，一矿是八个小时，所以我建议是两点半到三点烧，这样晚上睡觉之前刚好还能再烧一次啊。所以我们现在先不烧一矿，先把最后这一点给它弄。好，然后我们去城镇。哎，有一个小零食。好，然后我们直接把这个一地儿直接就卖了。这笔钱呢，嗯、哦，我们煤炭是很难刷到两百五的这个数字的啊，铁是比较容易刷到，呃，七百的这个数字的。我们基本上刷三天到顶天四天啊，就肯定能刷到七百的这个数字啊。但是，嗯，煤是很难刷到两百五的，啊，所以煤我们肯定是要买一点的。哦，然后，呃，铁和煤，呃，铁我们自己刷，煤我们买一点。但是铜矿石基本上都得靠买啊，一来是因为铜矿石便宜，二来是铜矿没有铁矿。好刷，刷铜矿基本就是二十层，呃，没有铁矿的选择那么多啊，嗯，数量也没有那么多。我个人觉得铜矿石买比较划算啊。这里呢，我们优先先把这个煤补到一百五十个吧，啊，剩下一百多个我们自己刷，然后剩下的钱全买铜啊，哦，刚好够买一百铜啊。我们一共要五百铜，所以还差四百，炸一次矿大概能有两百啊，也就是说我们还得再买两百的铜，差不多了。这笔钱我们就算是花光了啊，今天就没啥惦记的，可以睡在矿洞里啊。好，那么剩下的时间呢，我就去刷铁了。刷铁就呃基本上一刀切了，不给大家看了。这个蟹黄堡建议吃掉啊，能帮我们节省不少的时间啊。嗯、呃，然后其实就是反复下四十和六十层嘛。你看到里面这个矿多，你就往里进啊，少我们就那啥一些哦。然后有小伙伴提到视野的问题啊，说这个下矿可以适当的把这个视野再大一点啊，呃，我觉得也可以啊。那我们之后就稍微的调一调视野，把这个视野在平常的时候尽量的小一点，但是下矿的时候我们还是尽量大一点。好的，那我们就稍后回来给大家看。好，时间差不多了，我们来整理一下我们的收获。首先拿到了两个矮人卷轴二，还算是不错啊。呃，这个蓝色史莱姆和这个煤球怪都可以掉这个。我们现在只差一个矮人卷轴一，那个是绿色史莱姆掉的比较多。呃，去神秘森林的时候多打一点，应该就能拿到了。然后图腾我们拿回去，铁棒、铜棒。嗯、呃，看看还有什么比较急着拿回去的啊？树叶可以拿回去。这七条鲢鱼卖了比吃划算，卖了买沙拉比吃了划算，我们就拿走了。好，我们回家。我们现在有这个巴士的，有这矿车的前提下，回家可以更晚一点啊。但是因为我们是有加速，稍微好一点；没有加速，可能一点二十走会好一点啊。我们把这个和这个卖了。呃，其他的紫水晶可以先暂时留一留，后边看看送阿比盖尔，把东西收一下。呃，今天还有一颗钻石的收入，还可以啊。好，时间不多了，我们优先睡觉。哎呀，摸一下，摸一下，能不能摸一下？摸一下虾米，哎，睡觉，睡在晕倒了在的床边啊，也可以。晕倒在只要在屋子里就不会扣钱啊，就无所谓。好，今天收获了两万六千块钱啊。好，春季的二十三天，我们先看一下运势啊。天气预报，明天是花五节，一定是晴天啊。哦，五星好运，哎呀，这，呃，五星好运其实特别难遇到啊，真的挺难遇到的。我们保底是在春天结束前还得再炸一次矿，但是又不能太晚啊，你不能二十七、二十八再炸，那时候你就连来不及把这个一半卖掉了。所以得在二十六，最晚二十六那天就得炸矿了，也就是我们还有二十三、二十四、二五、二六四天是可以用来看这个运势的啊。呃，今天是有一点仓促的，因为我没有买沙拉啊，因为昨天钱都花光了，没有买沙拉，没有回血料理啊，没有回血料理。但是这个紫星好运真的不好遇到啊，好在好消息是我们铁是够的。我们先把炸弹做了六十个炸弹，这回启动资金稍微充足一点。但是坏消息是，嗯，坏消息是没有回血料理啊！今天千万不要用这个雨水图腾啊！没有冰棒，没有回血料理，会是比较艰难的一天。
可以炸，但是不是特别优啊，只能说是。呃，紫蘑菇也可以带着，虽然要献祭，但是没有那么急啊。我们先把水浇了吧。其实这点不，这点草莓，这收不收的真的无所谓了啊，反正已经漏了那么多了，但是还是浇了吧，我还是浇了吧。实在是想不起来啊。好好，就浇这几个了啊，这两个，这几个我记得已经漏了，就无所谓了，就不就不管了哈、啊。然后我们还得去一趟矿洞，再烧一波一矿，再烧一波一矿，看还有没有什么要带的啊？这个农场图腾带着吧，因为我们两万七还是有点多的，还是带一个。呃，紫蘑菇要不要带？我们香辣鳗鱼直接就菜了啊，这样加一点速度。紫蘑菇带着吧，总我怕血量不够啊。今天也换不了楼梯啊，没有楼梯。但好在昨天我敲铁的时候也敲了一点石头啊，所以还可以。今天是一万块钱，这边还有石头。然后明天是花五节，花五节第一年我们是不去的啊。这个，呃，虽然说是尽可能的看游戏中的内容，但是第一年的花五节真的非常的亏啊，除非。呃，海丽的好感度特别的高，或者特别追求这个事儿，否则一般都是不去的。反正没人跟我跳舞是吧？好，然后这一块我们就先留在这儿啊，不不参与计入计数啊，这样方便我们计数，包括这个一半啊，都搁在这里。这里的料理就算了，都太小了，萝卜倒是可以拿着，这样会占很多格子，我没来得及去买包啊。等老皮是不可能等啊，走吧。七点开始冲啊，然后小米今天早上起来有点鼻塞啊，这个鼻音有点重，所以这期视频可能有些鼻音，请大家见谅啊。翡翠不应该带来的，哇，翡翠肯定在过程中也能弄到啊，把这个换掉。实在不行，我们就只能拿香辣鳗鱼去顶啊。我们调整一下格子，优先把这个占一个格子的东西先吃了。我们箱子里我记得还有一个那个呃一个蛋糕，还有六个奶酪啊，这都是可以顶住的。但是占格子呀，这蘑菇就不带了啊，这太占格子了。好，哎呀，我们开炸啊！哎呦我的天呐，这一上来就是这种局势。嗯、呃，然后我们现在的视野已经调的大了一些啊。我刚才去刷铁矿的时候已经把这个视野调的大了一些，那我们就用这个视野去炸了啊。然后由于没有冰棒的原因，今天的炸矿不会不会像上次那么夸张啊！但是我们仍然需要保底四百左右的一矿啊，这个东西是硬指标，没有这么多的话是，哎，没有这么多的话是，呃，钱是不够的啊，所以这个这个硬指标还要达到。哇塞，我第一层用了四个炸弹，这是认真的吗？有口啊，有口，下边的铁不要了。哦，硬指标还是得完成的，完不成的话，我今天可能会重启啊，就是因为没有那么强的运势啊。然后至于宝箱呢，我们呃没有什么特别大的硬性要求，就是洒水器啊，不是洒水器了啊，那个什么给了之后，就是图腾给了之后，能给一撒是不错的啊，一撒，抚摸机，然后这个五彩呃炸弹都是好东西啊，走。然后就尽量炸啊，格子能空就空啊。还好我们这个箱子里还有一点乱七八糟的料理，否则今天真是无了呀！哎，第一个洞，好的，跳。五层，五层不算多啊。嗯，好，给了。哎，第一个宝箱。啊<笑>牛牛仔帽枪开始了啊！牛仔帽枪开始，啊，开始了，他开始了，这怎么没吸上来啊？哎呦，这一层不好呀！好、哦，给了，赶紧走。好、哦，开始有一矿了，还可以。好、哦，紫宝石已经吸不上来了，红宝石不要啊！把
这两个萝卜先吃了，有口，漂亮。呃，今天倒不用那么纠结格子的事儿了，因为不会有那么多宝箱的。之前宝箱多，那都是冰棒的加持啊。没有这个冰棒的话，差的特别多。其实，呀，这边石头多，抓一下。看一下这边。嗯、呃，没给口。明明是没有那么好的时候，就是口的数量因为少嘛，你就没有办法，呃，去省掉那么多的炸弹啊，所以对炸弹的需求量就会格外的高啊。这就是为什么上一次有小伙伴问我为什么我只有几十、二十几个炸、三十来个炸弹就能炸那么深对，哎，这个出了。这个出了，这个出了还真的有点舍不得扔啊，因为万一刷不到还是挺难受的啊。我们就差这一个，虽然矮人雨现在没有那么重要了，但是呃捐捐赠要一个的，到时候看吧，未必留得下啊。这一层通道层，而且石头不多，这儿炸一下没有，我们就做梯子下了。呃。沙漠矿的箱子我一般是不翻的啊，或者说是不追求翻，因为它实在是太远了啊，太远，远没有我们抓紧冲下去来的划算。哎呦我的妈呀，这石头给的也太少了，萝卜菜，一铁一一啊，还可以。嗯，然后频繁开背包这个事儿啊，这个在沙漠矿是不可能避免的。虽然有的小伙伴说观感会变差，但是这个是决定了我们炸矿的上限的啊，因为这个石亭对我对于炸矿来说太重要了，实在是太重要。这里没有，我们就做梯子。没有啊，没有把萝卜吃了，同一个格子，然后做梯子下啊。但是七层不算好，都十一点了。但是我们只要保底一矿能达到啊，就就无所谓。哦，里边有口，我看见了。嗯，铁矿，铁矿还是值得收一下。嗯，蝙蝠打我怎么这么痛、啊？这边石头比较多，炸一下。哦呦，吃一个。啊，没口儿，没口呃，我还有三十四个炸弹，四百多个石头，下了啊，下了，下了。哦，又一个，放个什么？十五个樱桃炸弹，樱桃炸弹也是炸弹啊，也可以的。哎，再来，啊，这就是极差的东西啊！不要，仙人掌种，鬼才种仙人掌种，仙人掌。嗯，咖啡没了，喝一下。这炸弹就不用省啊，就该用就用。否则他也是占格子。哎呦我的妈呀，这是什么？这是什么贫瘠的楼层呀？好好好，赶紧下。我石头起码还可以，小洞，跳，六层还可以。看一眼身上格子啊，有没有能扔的东西？紫水晶不要了，一会儿别五彩吸不上来啊！快快快！这里可以炸一下。哦，给动了，好评。跳。嗯、呃，哎呀，上来就暴动嘛。
紧走啊！有火赶紧走。这种炸一下。啊，绿宝石挖了，咱也，咱也弄不了啊，咱也拿不走。行，把炸炸弹用了，格子通通出来啊！绿宝石直接扔，蝙蝠翅膀肯定是要。好，好，直接给了，走。呃，一点五十七层，汉堡，汉堡会，因为它有加三采集的这个属性，它会把我的幸运顶掉的啊，这东西吃不了，除非是特别微，血量特别微要顶的时候，然后再才能才有可能啊，我操，否则这玩意儿吃不了啊，是个搞笑的，这我汉堡不太行。好好炸弹好评。对，看到我们非常的缺这个，嗯，太阳精华。要是有太阳精华的话，能做很多红炸弹啊。因为巨红精华完全不缺，太阳精华只有木乃伊和那个幽灵啊，顶，那两个东西都不好杀。所以为什么十字军厉害？哎呀，不行，要死要死要死要死！好好，给了个药水还可以啊。嗯、呃，蝙蝠也掉，还可以。药水直接喝了，别占格子。药水基本上是一下回满的。这里吧，看一下格子。嗯、呃，这边可以做两个红炸弹，也收一下。这是什么贫瘠的地方啊？这也太贫瘠了！我都想杀一下木乃伊了。好，这一下木乃伊炸的挺爽的。其实有刷木乃伊的玩法，就是靠掉布料什么的，也能挣不少钱啊。但是这出的布料占格子呀，这球汉堡扔了吧，太逗了。这吃一个球汉堡，我还得拿一个香辣鳗鱼顶上来，那我不如直接吃香辣鳗鱼啊！扔掉，扔掉。这里给了就下，不给就就走啊！五彩，第一个五彩。嗯，好像是没给。这边有个洞，看到这有个洞了啊！但是这个洞得绕两圈才能绕过来，我觉得不是很值啊。我们直接下，走。呃，香辣鳗鱼没了，我们吃一下。这层还不错啊，还可以。有洞，有洞就准备走了。六层，看一下回血料理。接下来吃这个沙拉。哦，上面不错啊，上面这里不错，但是那边不一定能炸得到。那边那片也不错啊，那片收掉，然后铁我们收掉。不要盲目下层啊，有的小伙伴可能追求深度啊。当然，这个当深度极其质变的时候，的确是深度。很重要啊，但是我们现在的这个资本啊，资金投入是引不起深度的质变的，那就不如那啥一下，不如稳一下啊。哎呀，不给一块儿真的不太想炸，但是我梯子也不够，算了。呃、嗯，红水晶肯定比普通的水晶好一些吧？但我估计也留不到最后啊！我看看有什么东西是可以扔的。嗯，可能也就是这个，或者就扔布料啊。布料我们现金里好像真没有，那就扔布料。还是逃不脱要做一个的命运。这紫水晶我估计，呃、啊，不是红水晶，我估计也留不下啊。普通水晶先扔。
让你不用惦记着捡了。哦，这一层不错啊，这一层看着很喜人的样子。哦，两炸没出口，这也是很少见的。出了，出了，我们吸一下，赶紧走。粘土先给它扔掉啊！哦，红炸弹，红炸弹可以啊！红炸弹，要不就把这七个太阳精华也直接变红炸弹，这样能腾格子。好，那这里直接就上红炸弹，还是能炸的。嗯，红炸弹的威力真的是啊，还是能炸的。嗯、呃，这里也上红炸弹，我们吃一个。这边就感觉不用了。咖啡喝点。一百六十呃十六点三十分，八十八十九层。这一层不是特别的好啊。出了出了就走了，那边其实可以炸一下，但是不好过去。这里肯定是可以炸一下。我怎么觉得我今天的移速这么慢呢？我去，我们回血量得不是很多了啊，尽量能少扣血就是少扣一点血。这边摆一个，这边摆一个，五彩第二枚。嗯，萝卜，萝卜可以吃了。你别跟着我了，死命跟着。哦，第三枚五彩可以啊，五彩算是达标了，就是看一矿怎么样。你不要过来呀、啊，你不要过来呀、啊。嗯，这里边这块还可以，赶紧进来。这回再没有就准备走了啊。硬木肯定是不减的，看看格子又被什么垃圾占了一些。这里肯定是用红炸弹，然后敲一下铁。好、哦，出动了，又得再吃一个沙拉。哦，一百层的箱子。啊！这，这也是逗的啊！这主要是会把我们的加速和运气顶掉，这个东西就就没法用啊。今天的箱子都是逗逗的箱子，都是逗愣子的箱子。这边还是得，下面还是得炸一下的。嗯。这里炸一下，最后一个沙拉吃掉，然后还剩六个奶酪啊，之后就只能吃鳗鱼了。嗯，之前的炸弹还有还有五个，又一片五彩。五彩其实并不难出啊，出五彩并不代表运气好啊。我们今天的箱子都很逗。箱子都不好，八点四十有口，这个地方可以放一下，三个一应该是能收到的。我、哦、收到两个，还行吧。硬木可以扔掉，不要。没给口，下面在哦，里边有三个一的位置，那还可以。再炸一下，哦，没有吃的了。嗯，蝙蝠可以给生命用水的，其实。哦，这一层直接下，不用考虑啊。呃，萝卜我们先吃掉。一点多，感觉最多也就下到150层左右啊，不可能再深了。
，这里敲一下。哎呀，这是什么破地方？这儿放一个，再放一个。嗯、哦，骨头不捡了啊，骨头不捡了。萝卜可以收一下，毕竟现在缺回复。可能是直播党玩多了，我总觉得我这个党我走的好慢。直播党买了好几本风之书了，这里三百多个，这从我们截一下看一眼。嗯，里边一矿也不是很多，没有口啊，那我们直接走。这里，嗯，黑炸弹再做，再做十个，有洞，直接跳。这一层不错啊，这种比较集中的层都很喜欢。最后一个红炸弹。截一下，嗯、哦，里边石头不多，又没口啊，那我们就直接走，这个弄下去，然后蓝宝石也不要。哎呦，里面有个钻石，但是不是不是很好啊这一层。现在可以捡一捡石英了，格子腾出来，四个萝卜吃了，八点半，一百一十八层。两百将近三百个一，应该还是能到四百的，只不过今天的箱子都不好，今天箱子都不好。嗯，看一下扔什么，先把这萝卜吃了。哎呀，这老婆。炸一下，又一片五彩，五彩今天是真没少费啊，真的够可以。下，嗯，里边比较多，哎呦，全是蝙蝠，没事，蝙蝠也得进啊。哦，疼，疼。来吃片儿奶酪，给了一太阳精华，做成炸弹。但是我扔什么呢？还是得扔石英，石英还是留下了。喝喝一个，喝一个，喝一个，喝一个。好好走。好，给梯子走。嗯，这一层。这层打的用掉，黄水晶扔了。这是一个怪物入侵层啊，连两个怪物入侵层，好家伙，没有石头了哎，<笑>没有石头了，连两个怪物入侵层是不是过分了？九点四十，三百四十个一，五个五彩，肯定打呀！哎呀，不行，好气呀！史莱姆紫的特别的肉呀，这打完基本上就没了啊。运势为师不太好，呃，这些怪都有基础的掉这个五彩碎片的概率，包括当我们下到沙漠矿一百二十层之后，这些怪都有一个基础的掉五彩碎片的概率。你就是你没下到一百二十层之前是没有这个概率的。
。哎呀，气死了！九点四十，等我了一个小时打完这一层啊。那没有石头了，真的是没有办法了。白枣赶紧吃。嗯，血量回复看起来还是够的。够进去，稍微注意点就行。这是什么呀？嗯，把这个三老板也别吃了。是什么呀？但是不管是什么，咱也得，咱也得进来了。我、哦、下边一钻石还可以。不给卡、啊，这是是像话吗？这像话吗？好运果然在上一次视频里已经用光了。嗯，这个消防宝得留着，平常下矿很有用的。哎，真不给啊！我们只能往这头走，没有石头了，这就是没有石头的尴尬。哎，给口了， 1 2 5这一层还可以，给了什么玩偶 T 恤？嘿嘿，我还挺喜欢收集这个玩意的啊，就应该不会舍得扔。宁可扔点钱啊！给个口，给个口，炸弹也好了。不给，不敢用那个最后一个石头了，因为万一下面还有怪物新层，太难受了。给不给？给个洞还可以啊。跳，五层。呃、嗯，十二点一百三十一层，一百五十层应该是下不去了。我们还能做多少炸弹？看一下，能做四十九个，这儿可以放一个。给了，把铁收了。下，这里，这就是上一次有足够的梯子和这一次没有足够梯子的一个非常显著的差别。我甚至还没有攒够下一个梯子的那个啥票钱，冷水晶不要。这边这边有个洞，哇塞，差点漏掉了啊！这边我们可能得做两个炸弹，这是几百个，这儿再买一个，用一个五彩好评跳，呃，跳下去是不会直接摔死的，会锁一血啊。就如果你血量特别低的话，会锁一血，但是尽量保证你跳之前，这个血量还是比较高一点好一些。幽灵碰一下真的疼，这边再炸一下，四百一应该是达标了，但是今天的这个宝箱太逗逼了，嗯。今天五彩倒是没少给啊，嗯，一百个，一百个也不用吧，我们再做个炸弹，主要是家里一点石头都没有，那边有一块可以炸一下，其实，主要是家里一点石头都没有什么地儿？一一点二十了，最后用了啊！哎，你这儿可能勉强凑合，别在最后的时候死在这儿。又有奶酪吃了，那边有个钻石可以炸一下。嗯，可能就这样了，四百多七五彩，反正你说达标了吗？达标了，但是没有那么多宝箱，总感觉就像是今天炸的很不好一样。但实际上它也达标了啊，消耗了七十个六十个炸弹啊，六十个炸弹
，嗯，其实还可以，其实还可以，就是就是没赚着什么太多，没有特别赚。今天去不了矿洞了啊，嗯，为了保这一千块钱是去不了，嗯，还行吧，勉强还是可以接受，还行吧，不好也不坏啊。不好也不坏，明天起来继续继续练矿啊，练矿。那这一期可能就只能炸这一次矿了啊，我们先休息。哦，明天铁定还是继续刷铁的日子啊。明天花五节，我们可以看一下后天，后天我们的固定是下雨，二十五号固定下雨了。明天是花呃，今天是花五节，运势也不重要，其实啊，这是我们捡到过一次布料，这艾米丽就会说。有关缝纫机的剧情，这也算是个教学啊，告诉我们布料是可以做成呃衣服的。说成一说起来，衣服我们换一套，以后每一期换一件，换一套衣服。看似镇长的这一套，好像很多小伙伴喜欢。那我们先把镇长的这一套，帽子呢？暴风帽。哎。那我们先去矿洞，先去矿洞把矿先烧起来。四百多一，哎，这还有这样个防水线，忘记。那今天那没演示成罗宾的那个技巧，哎，没带煤还行。那没没演示成罗宾的那个技巧啊，就是如何在他不上班的时候让他加班啊，但是也没关系吧。毕竟好运是更重要的啊！耽误了一会儿，但是问题不大啊。不行，耽误一会儿可还行，我重开一下。好、哦，我们刚才读了个档，然后我也顺便想了一下今天的日程安排。那既然我们昨天已经去炸过矿了啊，今天嗯、呃、刚好是花五节，我想着要不去参加一下。嗯，我们算一下，我们现在的这个钱应该是够的。我们这里还有十五个一定，这个拿出来啊。嗯，包括这边的一矿啊，这边有三十个，刚才又练了十五个，就是四十五个。然后四百八大概是九十个，九十个也就是一百三十五个，一百三十五个一半，那乘以一千五，十五万多是应该是够的啊，钱应该是够了。呃，我们明天也就是周四的时候，下一期的时候要去买这个，呃，高级生产激素需要三万二啊，这个钱也是够的。然后之后可能稍微再差一点钱，呃，我们可以用这个什么来补啊？我们家里不是，我们不是还有后边还有两次下雨吗？二十五号下一次雨，然后，嗯，然后我们后边还有一个秋雨图腾，还能再下一次雨啊。所以有了这两次下雨呢，我估计，呃，差的一点点钱还可以用鲶鱼来补啊。这个钓鲶鱼跟这个冲矿相矛盾，但是跟烧矿是不矛盾的。我们可以利用钓鲶鱼的时间去烧这个铜铁以及一矿啊。所以这么一考虑呢，我觉得今天要不去参加花五节啊，否则，嗯，有点遗憾啊，还是有点遗憾。这个节日的内容尽可能的还是展现出来啊，因为每一年。呃 ，NPC 的节日的对话两年是会有不一样的啊，我们的流程可能不可能完整的三年啊，呃，第三年可能有一点儿，但是也不会特别的长了，所以考虑再三，我觉得还是应该把这个节日给录进来。这边我们直接就直接就卖掉了，这边我们收拾一下啊，然后浇水。是，虽然只有几个草莓能找到。最后一次了啊！但是该浇水还是得浇水，能能找到最后一次的啊，大概也就这么几颗了。好，剩下的都找不到了啊，但是这边还是得补的，这边还能收获下一次，第二次还能收。哎呀，我这个草莓浇的特别的随性啊。亏是亏了，但是还可以吧，也无所谓。然后刚才提到了，就是没有办法让罗辑斌加班的事儿。今天周三，呃，一是老皮休息，二是花五节，大家都休息啊。这个，嗯，没办法去弄，那就跟大家分享一下这个东西是怎么操作的啊，方方便大家去操作。呃，就是罗宾在早上九点五十和晚上十九点五十的时候，会路过自己家的那个柜台啊。他只要路过柜台的那个位置的，你去点那个柜台，你就可以让他加班啊，强制让他工作啊。
，呃，让它路过的时候去点就行了。就没有什么别的，主要注意这两个时间啊，呃，卡的还是比较死的，一个是九点五十，一个是十九点五十啊，这个大家可以稍微的注意一下。那我们把东西收一下，我们还有时间，我们大概一点，嗯、呃，可能十二点半到十二点五十吧，之间往回走啊，去参加花五节就来得及啊。呃，花五节我们这一次应该是没有五八二的，但是也没关系啊，我们是不是还可以再做一点树挂？我看一下。我看外边还有橡树，好了，下面可能也有好了啊。我们再做三个树挂，呃，除了橡树以外，其他的树也得稍微的挂一点，可能挂的没有那么多啊，但是稍微的挂一点。哦，刚刚好三个啊，我们把这边的橡树也补了。那我去冲这个，不是冲啊，刷这个铁矿啊，刷完到大概一点左右的时间啊，然后我们去参加花舞节的时候再来给大家看。好，时间差不多了，我们赶紧去参加花舞节啊！直接去到巴士站。花舞节的位置跟其他节日不一样啊，是在森林里啊。我们只要在两点之前进入到森林，就可以从家里穿过去啊。然后花舞节，如果你跟这个单身可交往的 NPC 好感度在四星以上，你就可以邀请对方跳舞啊。呃，其实这个可攻略的 NPC 里，除了这个海丽和谢恩以外都没有人在这个呃春季过生日啊，或者说花舞节之前过生日，所以比较容易的就是这个谢恩和海丽啊。但海丽由于我们当时只送了个普通的黄水仙，连两心都没有啊。海丽你要一直送，并且最好有一个粉红蛋糕或者说是椰子啊才比较好弄。然后谢恩其实是比较容易的，只要像是我们之前跟呃这个卡洛琳一样，每天去跟他对话一次啊，就能达到四心，就能有人跟你。一起花舞节跳舞了，看你想不想要这个啊？然后花舞节呢，除了这个跳舞的这个剧情以外，必来的一个另一个原因就是这个商店。这个商店呢，我们要想完成百分之百完成度，这个所有的图鉴要解开啊。呃，在这个制作的这个里边，所有的制作图鉴也得打开，有一些的配方是要通过购买的。花舞节这里有一个独特的配方，就是这个一簇鲜花，这个是必买的。你不买的话，你完不成百分之百完成度啊。然后真气乌鸦也得买啊，因为我们后边要和一个高等级的这个呃稻草人、稀有稻草人啊，呃，稀有稻草人是需要我们把所有的特殊稻草人集齐，我没记错应该是八个啊，呃，把这些集齐了之后就能有这个稀有稻草人了，把真气乌鸦也买掉啊，啊，然后如果你这个以前版本走茶苗的话，基本上这两个也是要买的，现在版本茶苗已经削了，没有什么用了啊。然后这一次应该是没办法跟老皮对话了，老皮就只能困在这里了。然后你可以看到他又在深情的凝望着这艾米丽，然后刚才跳太快了，卡洛琳会吐槽这个老皮说他就只知道摆摊也不来过节啊。嗯，然后我们可以跟所有人都对话一下，然后每个人。哦，现在版本不同的这个节日里对话内容会不一样，花朵都甜蜜了起来呢。啊，就知道吃啊，现在一直在吃啊。早知道把鱼竿也带上，他觉得无聊可能是。他喜欢喝酒，看看哦，属于青蛙的季节要到了。他喜欢花啊。哎呦，塞巴斯蒂安社恐，讨厌在面前大家面前跳舞，他俩还真挺配的，他也是个社恐。这些花我弄了一个星期，真好看。总有一天我会成为花卉女王，不公平！为什么我不能成为花卉女王？花，我什么花都看不见啊！这暴怒啊！然后这就是我们花卉女王海丽啊，她在练习舞蹈啊。我已经连续五年蝉联花卉女王的头衔了，今年也不打算让贤啊。然后呃，你可以试着去邀请，但实际上她不会答应的啊，因为好感度不够啊。然后哎，她在欣赏美景，你看往哪儿看呢？哎。欣赏美景，你不是应该往这儿看吗？你往哪儿看呢？深呼吸，紧张。我在积累积着勇气去邀人共舞。我喜欢跳舞，但这种舞蹈过于生硬，不属于我的口味啊。老一辈人都很喜欢。啊，春天快结束了，我有点伤感。大家都成团成对，凄凄惨惨戚戚。啊，其实他跟他是一对啊。然后马龙喜喜欢马尼啊，就是星露谷的关系还是挺乱的，桂圈关系还是挺乱的，各种各样的事儿都有。之后我们还能看到有关刘易斯和这个和这个他的马尼的离谱剧情啊
好吧，我们来开始吧。虽然我没有五伴啊，但是也没关系，我们可以欣赏他人的舞蹈。可以看一下，你看到海蒂有一个特殊的属于花卉女王的王冠啊。然后这个地方的音乐也很好听，花友节音乐好听。然后可以看到艾比盖尔也有一个自己特殊的小发型。我们单身狗就只能站在这儿了。所以为什么说是官配呢？就是因为他们是一对一对的。但是呃，艾米丽和谢恩之间是没有特殊剧情的，你也看不到他俩单独待在一起啊。所以他们两个，我个人觉得不算啊。但其他人都明显能感觉到，呃，是有有点那么个意思的啊。哦，真有趣，该回家了啊。那晚上回来，这时候就已经十点了。我们把东西收拾一下。嗯、呃，这点时间我还是得去一趟那个矿洞的。一是现在这个时间刚好烧下一波一，二是我们还可以再去刷一点铁啊。今天可能勉勉强强能不能刷到一百铁啊，就算是勉强过关了。然后呢，本期视频的时间也差不多接近尾声了。呃，这一期呢，主要就是又给大家演示了一下，如果没有冰棒的话啊，我们的炸矿是怎么样的。呃，虽然这个宝箱的数量可以看到显著啊，非常显著的下降，并且，呵呵并且东西也很逗逼啊，但是，呃，一矿的数量或者甚至说是五彩的数量是不会特别的受。呃，炸矿的这种呃运势影响的，但是出洞口以及出这个竖井的概率的确会有显著的不同啊，这就是嗯、呃、有没有好运炸矿的一些区别。呃、我们这个煤球怪得刷，因为我们烧一矿还需要很多的这个煤。哎，我们现在已经拿到这个金皮，这叫什么金皮西葫芦啊、呃、的种子了，这是一个夏季的一个新的作物。好的，那我们本期视频的时间也就接近尾声了，在这里可能就跟大家暂告完结啊。嗯，那下一期呢，我们会给大家介带来春天最后一点点的内容啊。啊，如果你喜欢这个系列，别忘了给小米一个三连。我们下期节目再见吧，大家拜拜喽。